Witam ponownie po wczorajszych unboxingach i ustawieniu telefonu. Dziś czas, żeby zobaczyć jak jest ta maszynka wydajna. Czy poprzednik będzie chociaż nadążał w jakichś parametrach, czy niestety już zostanie odstawiony. Zaczniemy od Antutu Benchmark. No, włączyły się tak samo szybko, ale o, już widać, że jedziemy. No, pierwszy test idzie tak mniej więcej z taką samą prędkością, tylko że sensation mi się udało włączyć przypadkowo ciutkę wcześniej. Ale myślę, że SK go odstawi w późniejszych testach. Już widać, że test grafiki szybciej się włączył na SC. No ale przy tym teście y, Sensation wypada ciutkę lepiej, ma więcej klatek na sekundę. Ciekawe jak dalej będzie. No i jeszcze dwie klatki, czy jedna więcej. A, tu jest test szybkości zapisu na karcie SD. Tu jest karta SD w Sensation klasy bodajże czwartej, więc nie jest ona zbyt szybka. A na pewno pamięć budowana w SK jest, jest o wiele szybsza. O, tu już widać już. SK powoli będzie kończyć, a tu jeszcze pewnie będzie międlić i międlić to. 99, koniec. SK już skończyła, Sensation jeszcze będzie pewnie długo długą na tej karcie pamięci. No, łączny wynik SK jest powyżej 7000. Sensation powinno mieć około chyba 5, 5, 5, 5, 5,5, coś, coś w tym stylu. No, ale czekamy dalej. Jak jest 85, tak jest cały czas. No, ciekawe, jakby ten się wynik zmienił przy zastosowaniu jakiejś szybszej klasy 10. No, to będzie wstyd. 92. No powinno skończyć, tak. 
E, więc łączny wynik sensation jest 5502. No jak widać, poszczególne wyniki e, CPU jest no, 1000 tych punktów szybciej e, w SC niż w Sensation, ale tutaj w, na przykład grafika wyszła w Sensation ciutkę szybsza o 100 punktów niż w SC. No, ciekawe z czego to wynika. W zasadzie rzeczywiście jest identyczna w tych obu telefonach. No nie wiem. Coś musieli tam, może jeszcze nie zoptymalizowane jest do końca. No pamięć mam, no tu niestety Sensation poległo. Jest w zasadzie 400 punktów lepiej w SC. No i tak, wejście, wyjście. No niestety, tutaj pamięć budowana w SC jest, jest o wiele, wiele szybsza niż w Sensation. No widać, że no jest jakiś postęp poczyniony. No zresztą no tego się każdy spodziewa, że jak kupuje nowy sprzęt, no to powinien być szybszy od tego poprzedniego. Zobaczymy jeszcze jakie miejsca zajmą. No. Bliżej jest. SK stanowczo. A ciekawe. No. Jest jakiś polski, polski telefon na piątym miejscu odnośnie wydajności. Wczoraj jeszcze był na, na czwartym, ale widocznie no, ten chyba z, który ze Stanów Nexus 7 go zepchnął. Dobrze, zobaczymy. To jest kolejny test. Eee, jak to wypadnie. Pełny benchmark puścimy. No tu znowu sensation odstaje w procesorze. No tu już SK skończyła, przeszła do testowania pamięci, a sensation jeszcze się testuje. O, to już grafika poszła. Ciekawe jak z tego testu wyjdzie, czy grafika też jest szybsza, czy jakoś to inaczej się ułoży. No tak, opublikujmy je i zobaczmy. Mhm, twoje urządzenie, Sensation zdaje zdobył 3030 punktów. A SK3619 Na dole jest to rozbicie, tylko tego pewnie nie widać Dobrze Na konkretne wyniki CPU w Sensation 3030 W SC3619 GPU Gdzie my tu mamy? Nie, nie, to, to jest to, nie, to wynik całkowity był <laughs> CPU jest 5994 a w SC jest 750 pamięć w Sensation 2269 w SC 2970 wejście wyjście Sensation 4082 SK 5155 grafika 2D Sensation 980 SK 660 więc no nadal odstaje w 2D, w 3D Sensation 1823 tu już SK przyspieszyła 2160 no ogólnie wynik jest no, jak widać o wiele, wiele lepszy 
No a jeszcze kolejny test będzie wykonany na, na, w porównaniu z, z Samsungiem Note'em. Zobaczymy jak to się ma do tego telefonu, tabletu.